എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഏഹ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നെല്ല് നട്ടു അതൊരു എൻ എഫ് ടി ശരിക്കും ഒരു എൻ എഫ് ടി അല്ല അത് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബർ കമൻറ്റ് വിട്ടിരുന്നു ശരിയാണ് സംഭവം അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻ എഫ് ടി അല്ല എൻ എഫ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു തിൻ ലെയർ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൽ തിന്നല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്കനത്തിൽ വെള്ളം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊരു പ്യുവർ എൻ എഫ് ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ എല്ലാവരും എൻ എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള എൻ എഫ് ടി അല്ല ബട്ട് സം കൈൻഡ് ഒരു എൻ എഫ് ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്രേ ഉള്ളൂ എൻ എഫ് ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ലെയർ വെള്ളം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു ഫിലിം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിലിം എന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിന് ശരിക്കും അതാണ് ന്യൂട്രിയൻ ഫിലിം ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫിലിം ഇപ്പോൾ ഒരു അത്ര കനം കുറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആണ് കുറച്ചൊന്ന് അതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് എൻ വി എൻ എഫ് ടി അല്ല അത് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ അത് കമൻറ്റ് ഇടുകയും ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല കാരണത്ത് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണവും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫിഷിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പിന്നെ അത് ബാക്കിയുള്ള അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം പയറൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പിടിച്ച് പുതിയ പയറെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇത് ഒരു ഈ റൂമിനെ കണ്ടോ ഇവന്മാർ കംപ്ലീറ്റ് ഇത് ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ തിന്നുകളെ ഞാൻ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ജൈവ കീടനാശിനിയൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കി ഒന്നും പോകുന്നില്ല വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ കുറേ ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഉമ്മാർ മാത്രം പോകുന്നില്ല ബാക്കി കിടങ്ങളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഇവിടെ കണ്ട ഇവിടെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഇവന്മാർ വന്നിട്ട് ഈ ഉറുമ്പുകളാണ് കടിക്കുന്ന ഉറുമ്പോ അല്ല അത് അവർ വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ പയറിലും ഉമ്മാർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ കുറേ ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ എല്ലാവരുടെ ഒരു ചോദ്യമാണ് മഴ മറയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കാണിച്ചു തരാം കണ്ട മൊത്തം പുതിനാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുന്നതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ നിന്നിരുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ചീഞ്ഞു തുടങ്ങി മഴ വെള്ളം വീണിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചീഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇതിനിപ്പോൾ പറിച്ചു കളയണം നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പുതിയ നമുക്ക് വീട്ടാവശ്യത്തിന് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ വലിയ ഗ്രോബഡിൽ നടന്ന കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചട്ടി അവിടെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇതിനെ ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ വേര് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ആ ചട്ടിയിലേക്ക് നട്ടിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം അങ്ങനെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചീഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പോൾ മഴ മറിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും കരിമഞ്ഞൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ദിൽ സീഡ്സ് ആണ് ദിൽ ലീവ്സ് ആണ് എന്താ അത് പിടിക്കേണ്ടത് സാലഡിലൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അതാ ഇവിടെ ഇവിടെ മുമ്പ് ഞാൻ അത് അതുപോലെ പൈപ്പായിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ചിരുന്നത് ആ പൈപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ വലിയ ഗ്രോബഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഞാനത് മെറ്റിലിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മെറ്റൽ ഗാർഡ് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു സൈഡ് ഇനി നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ചൊരക്കയും പടവലമാണ് പടവലത്തിന് പൂവൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് പൂവെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ചൊരക്ക പൂവൊന്നും ഇട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പടവലം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇട്ട് പൂവിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ചൊരക്ക കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം അത് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല രീതിയിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ നമ്മുടെ പാവലാണ് പാവലിപ്പോൾ കായിടുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് കായിടുന്നുണ്ട് ചെറിയ കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ട് പിന്നെ അയണ്ട കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു റെമഡി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവ
ഈ ഇതുപോലുള്ള പുഴുവിനെ ഒരുമാതിരി തിന്നും പയർ തിന്നുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലത്തെ പുഴു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വേണം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിരിക്കും എൻ്റെ കൈ വന്നപ്പോഴാണ് ഒമ്മാർ ഓടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുണം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതുപോലുള്ള പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്മാർ അതിനെ കൂടെ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞോളും പക്ഷേ പയർ തിന്നുകളെ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തണേ നിങ്ങളെ മറ്റേ പയറിനെക്കാളും ഗ്രോത്ത് ഈ പയറിനാണ് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ വെയിൽ കിട്ടും മറ്റേതിനകത്ത് വെയിൽ കുറച്ച് കുറവാണ് വളരെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം അവിടെ വെയിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ഒരു നാല് മണിക്കൂറോളം വെയിൽ കിട്ടും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണാനുണ്ട് കണ്ട ഒരേ ടൈപ്പ് വിത്താണ് ഒരേ സമയത്ത് കുറച്ച് നട്ടാണ് രണ്ട് പയർ ഇവിടെ കൊണ്ട് കണ്ടെണ്ണം അവിടെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വെയിൽ കൊള്ളുന്നതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഷമാം പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ കാ ഇട്ടിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് കാ ഇട്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പം എന്നാലും പിടിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമ്മുടെ രണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആ കോപ്പോണിക് സിസ്റ്റം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഒന്ന് പോകാം അപ്പോൾ ഒരാൾ എൻ്റെ നൈബറാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് ഒരാൾ അവൻ്റെ പേര് ഉണ്ണി എന്നാണ് ഒരാൾ കോട്ടയത്ത് നിന്നിട്ടാണ് അരുൺ അപ്പോൾ അവരെ രണ്ട് പേരുടെയും വീഡിയോ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇതാണ് ഉണ്ണിയുടെ സിസ്റ്റം ഗ്രീൻ നെറ്റിൻ്റെ അടിയിലാണ് പോണ്ട് വരുന്നത് ഇത് മെക്കാനിക്കൽ ഫിൽറ്റർ രണ്ട് ഡ്രമ്മിലായിട്ടാണ് ചെറിയ രണ്ട് ഡ്രമ്മിലായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് നേരെ ഗ്രോബിട്ട് ഒരു രണ്ട് വീപ്പ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ലിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് വീപ്പ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്രോബിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രോബട്ടിൽ നിന്ന് പൈപ്പ് ഔട്ട് നേരെ ടാങ്കിലേക്ക് വരുന്ന സൈഫണാണ് സൈഫണെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം പതിയെ വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അങ്ങ് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഉണ്ണിയുടെ സിസ്റ്റം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് അരുണിൻ്റെ സിസ്റ്റം ആണ് പോണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു ഷെഡിനകത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ മെഷ് എല്ലാം വെച്ച് കവർ ചെയ്തേക്കാണ് കാരണം കുട്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓടി അതിനകത്തോട്ട് എങ്ങനെ പോകണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് സൈഡെല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ രണ്ട് മീൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറുതും വലുതും അതുകൊണ്ട് നഴ്സറി പോണ്ട് പോലെ ചെറുതായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മീനുകളെല്ലാം വലിയ മീനുകളെല്ലാം ഈ ഇപ്പോൾ ആ നഴ്സറി പോണ്ടിന് പുറത്താണുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല ആക്റ്റീവാണ് ചാടുന്നത് കാണാം മെക്കാനിക്കൽ ഫിൽറ്റർ രണ്ട് ഡ്രമ്മിലായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ രണ്ട് ഡ്രമ്മിലാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഡ്രമ്മാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പുറത്തേക്ക് ഗ്രോബട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ് ഗ്രോബട്ട് ഗ്രോബട്ട് ഒരു സിമെൻറ്റ് ടാങ്ക് പോലെ കെട്ടിയിട്ട് അതിനകത്താണ് ഗ്രോബട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നട്ടതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് അത്ര വലിപ്പമായിട്ടില്ല റൂഫ് മഴമറ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഗ്രോബട്ടിൽ വീഴില്ല ഇതാണ് ഗ്രോബട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ഗ്രോബട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം നേരെ ടാങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ സിസ്റ്റംസ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഇത് നമ്മൾ അന്ന് നട്ട എൻ എഫ് നട്ട നെല്ലാണ് എൻ എഫ് ടി അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് നെല്ല് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് മീനുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വലുതായിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്ര ക്ലിയറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാലും ഏകദേശം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള നോക്കാം ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് മുതൽ ഒരു ഒമ്പത് ഇഞ്ച് വരെ വലിപ്പത്തിലുണ്ട് പെയറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നത് കൊണ്ട് ഒമ്മാരൊക്കെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഓടി കിടക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയറായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഓരോ ഓരോ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ പെയർ തിരിഞ്ഞ് അവരോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വന്ന് നോക്കാമെങ്കിൽ പെയർ തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കാണാം രണ്ടെണ്ണം നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് പെയറാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചെന്ന ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അവന്മാർ കുത്തി ഓടിക്കും കേട്ടോ അത് പെയറായതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലും അവന്മാർ ഓടിപ്പ
ऑनल कूड़ा सैलरी फ्लैटी फोटो मुझे <laughs> फ्लैट मतडियो